Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch etwas über den Sternenhimmel. Es gibt oben ein Königreich und da passiert immer wieder etwas Neues, ist immer was los. Der König führt richtige Gespräche. Es gab nämlich so viele Ungerechtigkeiten und zum Glück hat von Nachbarsland gute Unterstützung bekommen. Die Königin hat eine gute Idee und das sagt auch zum König, oh mein lieber Gemahl, ich bin so dankbar für diese Unterstützung. Wir sollten ein schönes Fest organisieren und Gutes tun für die Menschen, die Kunst und die Kreativität leben. Der Herrscher von der Nachbarland könnten wir auch einladen. Das wäre doch ein schöner Austausch zwischen unserem Ländern. Das ist eine sehr gute Idee, antwortete der König. Die Königin sorgt dafür, dass alles harmonisch verläuft. Der hübsche Prinz ist sehr nachdenklich und möchte die schöne Prinzessin sehen. Wann soll ich bei ihr melden, denkt er. Er wird das schon spüren, wann die richtige Augenblick ist zum Handeln. Die schöne Prinzessin ist gerade so lebendig und hat viele Kontakte und sie ist voll in Vertrauen. Diese Geschichte, was ich euch erzählt habe, hat selbstverständlich astrologische Hintergründe. Sonne und Mond steht im Harmonie. Mond befindet sich im Mondhaus Parani und das bedeutet Urvertrauen. Bald nähert sich die Mondbewegung zum goldenen Tor, die Ekliptik, und in die kommenden Tagen werden wichtige Entscheidungen getroffen. Mond steht in einer harmonischen Verbindung zum Neptun und das unterstützt Kunst und Kreativität. Die Königin organisiert das. Mond steht auch zum Pluto in eine schöne harmonische Verbindung, das heißt, es ist die Konzentration. Mars und Merkur befindet sich im Tierkreiszeichen Krebs, Mondhaus Puschia und das zeigt, dieses Gefühl zu haben, im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Der Prinz spürt, wann der richtige Moment ist zum Handeln. Jupiter und Saturn stehen eine harmonische Verbindung und diese Verbindung vermittelt zwei Tierkreiszeichen, zwei benachbarte Tierkreiszeichen, Skorpion und Schütze nach indischen Berechnung. Das heißt, von Nähe, von Nachbarschaft kommt die Hilfe, kommt die Unterstützung. Venus bewegt sich schon in der Kreiszeichen eine Zwillinge, das heißt, die Prinzessin ist lebendig, viel ist in Bewegung, sie hat Kontakte und kommt auch zum Vertrauen zu diesem Leidigkeit. Und das war die astrologischen Hintergrundinformationen zu meiner Geschichte. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.